TBC News এর নিয়মিত আয়োজন আইপে নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন চৌধুরী দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন ইকোনমিক টাইমসের সম্পাদক শওকত মাহমুদ শওকত মাহমুদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে দর্শক কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বলে আশা করছি দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশিম হুমায়ুন এগুলো নিয়ে কথা বলবো আমার অতিথিদের সাথে যদিও একজন অতিথি কাশিম হুমায়ুন এখনো এসে পৌঁছানি তিনি রাস্তায় যানজটে আজকে আছেন এখনো পর্যন্ত যানজট পরিস্থিতি আপনি কেমন দেখলেন আশা করি যানজট আজকে ঢাকায় যেটা দেখলাম একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে প্রেস ক্লাব থেকে আমাদের এই মহাখালীতে আপনাদের স্টেশনে আসতে প্রায় আড়াই ঘন্টার মতো লেগেছে এবং এটা নিয়ন্ত্রণের এই বহুদিন ধরে প্রতিদিনই এই সমস্যা হচ্ছে বিশেষ করে কর্ম দিবসগুলোতে অফিস ছুটির পরে কিন্তু অফিস ছুটির পরে এই যানজটকে বা আমি বলবো যে ভলিউম অফ ট্রাফিক বেড়ে যাওয়ার এই ঘটনাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেই মেধা কিন্তু আমাদের ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ কিন্তু দেখাতে পারছে না এবং এক ধরনের নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাচ্ছে এবং যখন ভিআইপিরা রাস্তায় মুভমেন্ট করেন তখন রাস্তা তারা একদম বন্ধ করে দেন উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছে তা আমি যেটা লক্ষ্য করলাম যে প্রেস ক্লাব থেকে সেরাটনের ইন্টার কন্টিনেন্টালের মোর আসতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লেগে গেছে তো এভাবে আমরা জরিপেও দেখেছি যে হাজার হাজার কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে কর্ম পাওয়ার নষ্ট হচ্ছে আমার মনে হয় এটার বিষয়ে ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত এবং ঢাকা শহর কিন্তু রাতেও যানজট হচ্ছে এবং কোনো সময় যানজট মুক্ত থাকছে না একমাত্র হয়তো যখন স্কুল কলেজের শুরু হওয়ার পরে হয়তো এগারোটা বারোটার দিকে কিছু রাস্তা হয়তো ফাঁকা থাকতে পারে কিন্তু এরপর থেকেই যানজট শুরু হয়ে যায় আসলে যেমন আমরা দেখলাম জঙ্গি দমনে বিশেষ অভিযান মাদক দমনে অভিযান দুর্নীতি দমনে অভিযান শুরুর কথা জানছিলাম এরকম যানজট দমনে নিশ্চয়ই একটা বড় অভিযান আমরা দেখেছি যে ট্রাফিক সপ্তাহ পালিত হতো এবং এগুলোর ব্যাপারে ট্রাফিক পুলিশ বিশেষ ভূমিকা পালন করত মানুষও ট্রাফিক সপ্তাহের ক্ষেত্রে কিন্তু সাড়া দিত কিন্তু এখন এসব ট্রাফিক সপ্তাহ নেই অথচ রাস্তায় কিন্তু ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা আগের চেয়ে তো অনেক বাড়ানো হয়েছে অবশ্যই এটাও সঠিক ঢাকা শহর এত বড় হয়ে গেছে এবং ছোট ছোট রাস্তা বা গলির মুখেও আজকাল ট্রাফিক পুলিশ দিতে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন যেসব রাস্তায় মনে করেন রিক্সা চলাচল বন্ধ আছে সেসব রাস্তায় দেখা যাচ্ছে যে যান মানে যানের সংখ্যা এত বেশি এবং চালকরা বেপরোয়া বিশেষ করে বাস ট্রাকের চালকরা তো এমনিতেই বেপরোয়া আর যারা প্রাইভেটেরই আছেন তারা ট্রাফিক সিগন্যালটা তো মানতেই চান না যদি ট্রাফিক সিগন্যালের নিচে পুলিশ কোনো মতে পুলিশ কোনো মতে যদি থামাতে পারেন স্রোত লাল বাতি জ্বলার পর চেষ্টা করেন কিন্তু তারপরে ফাঁকতে বেড়ে যায় এবং পুলিশ করে যে মোটরসাইকেলের সংখ্যা বেড়েছে আমাদের মোটরসাইকেল অনেক বেশি বেড়েছে পাঠা উবার এই সার্ভিসগুলো আসার পরে মোটরসাইকেলের কারণে কিন্তু এখন গাড়িগুলোর গতি কিন্তু কমে গেছে কারণে কারণ মোটরসাইকেল পাশ দিয়ে এমন ভাবে যায় অবশিষ্ট যেগুলো আছে সেগুলো এমপিও ভুক্তির আওতায় আনা হবে ছয়শো চব্বিশটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তি করা হয়েছে এমপিও ভুক্ত করা হয়েছে আজকে এই এই সংখ্যাটি প্রধানমন্ত্রী জানাচ্ছিলেন গতকাল কিন্তু রাষ্ট্রপতিও মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে মানে এখনো তো প্রেস ক্লাবের সামনে আন্দোলন চলছে এমপিও চলছে এবং তাদের সঙ্গে কিন্তু কোনো নেগোসিয়েশন হচ্ছে না নীতিমালা প্রণীত হলে তাদেরকে বোঝানোর যে প্রয়োজনীয়তা সরকার এমনিতে অনেক দেরি করে ফেলেছে মনে করেছে আন্দোলনটা হয়তো থেমে যাবে বা থামানো যাবে কিন্তু আন্দোলন কিন্তু দিনকে দিন একটা তীব্রতা লাভ করছে এবং আমার মনে হয় না যে আলোচনা ছাড়া তাদেরকে আশ্বস্ত করলেই হবে না ইতিপূর্বে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই নীতিমালা ঘোষণার ঘোষণার বিষয়টি কিন্তু অনেক দেরিতে এসছে এখন এই দেরিতে আসার কারণটা কি এখন শিক্ষকরা মনে করতে পারেন যে কয়েক মাস পরে নির্বাচন নির্বাচনের আগে এটা বাস্তবায়িত হবে কি না এটা ঝুলে যাবে কারণ সরকারের ইতিপূর্বে অন্য খাতের যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল যেমন কোটার কথাই বলি দিয়েছিল যে এক মাসের মধ্যে কমিটি হবে দেখা গেল চার মাস পরে কমিটি হচ্ছে এতে করে আন্দোলনের তীব্রতা নতুন করে বেড়ে উঠছে সরকারের এই আমার পুরো যে এই দীর্ঘসূত্রতার বিষয়গুলো এটা আমার মনে হয় খেয়াল রাখা উচিত এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে 
এই ননম্পীয় যারা আন্দোলনরত শিক্ষক আছে তাদের মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য বা আস্থার অনাস্থার একটা সেতু তৈরি হয়েছে অনাস্থার সেতু তৈরি হয়েছে আমার মনে সেটা ব্রেক করা উচিত এবং আলোচনা শিক্ষকদের ডেকে আলোচনা করে তাদের সঙ্গে সমাধান করা উচিত বিষয়টা তাদের সঙ্গে সমাধান কি তারা তো দাবি করছেন এখন দাবি পূরণ বা না পূরণ এটি একটা বিষয় তারা এখন দাবি পূরণের আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে नीतिमला तो हलो नीतिमाल वास्तवयन कब नागद शुरू हो कि शुरू हो विषय आलोचना करा उचित मन से जगह विषय आटके आज शुद्ध एक प्रधानमंत्री घोषणारा आंदोलन कर আন্দোলন করছে ঘোষণাও হোক একই সঙ্গে বাস্তবায়নের গ্যারান্টি সেটাও কিন্তু তারা চাচ্ছে এটাই হচ্ছে বড় কথা সেটি নিশ্চয়ই দেখব কিন্তু জানুয়ারি মাসের একটি বক্তব্য আমি গণমাধ্যমে পত্রিকাতে দেখছিলাম মাওসির পরিচালক শামসুল হুদা তিনি তখন বলছিলেন যে দু হাজার দশ সালের পরে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে সেগুলো এমপিওভুক্ত না করার অঙ্গীকার নামা নিয়েই করা হয়েছিল মানে তারপরে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এসেছে সেই অনুযায়ী তাদের এখন নিজেদেরই আসলে খরচ চালাবার কথা ছিল এমপিওভুক্তির বা সরকার থেকে বেতন ভাতা দেবার কথা ছিল না কিন্তু তারপরেও এখন আন্দোলন চলছে এই প্রসঙ্গে কি বলবেন মানে এবং এখনও কিন্তু ক্রমেই এই স্কুল কলেজের সংখ্যা বেড়ে চলেছে না এটা যদি ওরকম মুসলেকার নেওয়া হয়ে থাকে তারপর নিশ্চয় এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে যে সরকার জোর দিয়ে বলতে পারছে না যেমন আপনি আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যখন কোনো টেলিভিশন স্টেশনের অনুমতি দেওয়া হয় তখন কিন্তু তাদের সঙ্গে সরকারের একটা চুক্তি হয় তথ্যমন্ত্রী সেখানে কিন্তু চুক্তিতে বলা আছে যে বিটিভির খবর সব প্রচার করতে হবে কিন্তু সব টেলিভিশন চ্যানেল কি বিটিভির খবর প্রচার করেই এবং টেলিভিশন মালিকদের যে সংগঠন তারাও বলেছে যে বিটিভির খবর প্রচারের ক্ষেত্রে যে একটা বাধ্যবতাকতা আছে সেটা শিথিল করা হোক এটা হচ্ছে সরকার একটা চুক্তি করে কিন্তু চুক্তির থেকে আসলেই পার্টিগুলো বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বাস্তবতার কারণে এখন মনে করেন যে শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠানগত করে এরকম চুক্তি করেছে কিন্তু স্থানীয় এমপি বা যারা জনপ্রতিনিধি আছেন বা সরকারের প্রতিনিধি আছেন তাদেরকে আবার এই বিষয় সমস্যাগুলো ফেস করতে হয় তারা সুপারিশ করে সুপারিশ করে এবং অর্থমন্ত্রী কিন্তু সংসদে গতকাল অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এমপিরা যে সুপারিশ করছেন সংসদ সদস্যরা এটি দিয়ে উনি একটু সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলছেন এমপিও ভুক্তি খারাপ কার্যক্রম তিনি বলছেন এতে শুধু শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন দেয়া হচ্ছে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এটি কোনো ভালো কার্যক্রম নয় এই ব্যাপারে কিন্তু অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যের ব্যাপারে কিন্তু এটা বিভিন্ন রকমের মত আছে কেউ বলছেন যে আমি একটি স্কুল করে ফেললাম পাঁচ বছর করে এমপি ভুক্ত করে করলাম কিন্তু এতে করে শিক্ষার মান কি হলো জানি না কিন্তু যারা ইতিপূর্বে যেভাবে এমপিও ভুক্ত হয়েছে তাদেরকে অনুসরণ যদি করে তাহলে যারা নন এমপিও আছে তারা দাও তো প্রত্যাশা আছে যে আমাদেরও তো ন্যায্য দাবি দাঁড়িয়ে গেছে কারণ ইতিপূর্বে এমপিও ভুক্তির ক্ষেত্রে এমন এমন প্রতিষ্ঠান হয়েছে আপনি দেখবেন যে যেগুলো হয়তো এমপির সুপারিশও হয়েছে কিন্তু এলাকায় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে খুব নামি দামি শিক্ষা প্রতি এমনও কিন্তু না এবং এগুলো সঙ্গে করা হয়েছে বলেছেন যে এমপিদেরকে এই সুপারিশটাই না করবার জন্য বলছেন এবং সুপারিশের কারণে ভোটের কারণে সুপারিশ করে এবং সুপারিশ কারণে অনেক অনেক উপজেলায় আছে যারা জেনুইন এমপিও ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিন্তু তাদেরকে এটা করা হয় না কিন্তু অর্থমন্ত্রী এখন এই পর্যায়ে এসে মানে এমপিও ভুক্তি তিনি সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু বাস্তবে এই সমালোচনা কিন্তু ধোপে টিকবে না কারণ যে শিক্ষকরা আন্দোলন করেছেন তাদেরকে কিন্তু তারা কিন্তু সরকারের কাছ থেকে ইতিপূর্বে আগেই প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেছেন অর্থাৎ সেই কারণেই কিন্তু আন্দোলন তীব্রতা লাভ করেছে এবং বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং আপনি এটাও জেনে থাকবেন যে এমন দুর্নীতি হয় যে আমি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুনেছি তারা সবাই চাঁদা তুলে ঘুষের টাকা চাঁদা তুলে দেয় এবং এই টাকাটা জনপ্রতিনিধি হোক বা তাদেরকে দিতে হয় তাহলে তারা সুপারিশ করেন এরপরও টাকা খরচ করে এবং এমপি ভুক্ত হলে সারা জীবন সরকারি বেতনে চলবে এটার জন্য তারা ঘুষ দিতেও দ্বিধাপোত করে না অনেক প্রতিষ্ঠান এরকম হয়েছে যে ঘুষ দিয়ে তারা এমপি ভুক্ত হয়েছে এবং এম জনপ্রতিনিধিকে ঘুষ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের লোকদেরকে ঘুষ দিয়েছে এটা অনেক ক্ষেত্রে ঘটছে এবং শিক্ষকরা ঘুষ দেওয়ার জন্য এটা প্রস্তুত থাকে যে আমি দরকার হলে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেব কারণ আমি সারা জীবনের এই সরকারি বেনিফিটটা আমার কাছে আসবে তো এই অবস্থান নিরসন করতে সরকার কিন্তু এমপি ভুক্ত যেগুলো করা হয়েছে সেগুলোর যথার্থতা নিয়ে বা পুরো বিষয়টা নিয়ে কিন্তু একটা তদন্ত করা বা স্টাডি করা উচিত যে আসলে এমপি ভুক্ত করে সরকারের বিপুল পরিমাণ টাকা যাচ্ছে সরকার কি বেনিফিট পাচ্ছে এই বিষয়গুলো কিন্তু 
যে কোনো সরকারি হোক মানে যেটা অর্থমন্ত্রী বলছেন যে শিক্ষার মান আসলে কতটা শিক্ষার মান কতখানি বেড়েছে উন্নত হচ্ছে আজকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে সব জেলা উপজেলায় সরকারি স্কুল নেই কলেজ নেই স্কুল কলেজ সেগুলোতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আজকে বিশেষ করে জোর দিয়ে বলছিলেন সংসদে মানে সেই ক্ষেত্রে যে সব সরকারি মানে যেখানে সরকারি স্কুল নাই সেখানে সরকারি স্কুল কলেজ করা হবে আর তাহলে এই যে নতুন করে যে বেসরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে যেগুলো পরবর্তীতে এমপিওর দাবি করছে এবং এগুলো সেগুলো বন্ধ করা উচিত কিনা আপনার সেগুলো কমার্শিয়ালি এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে কমার্শিয়ালি করে আপনার তারপরে এমপিও ভুক্ত হওয়ার বিনিময়ে টাকা উঠিয়ে নেয় বা তারা লাভের জন্য কিন্তু এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো করে কারণ অনেকের যে টাকা আছে তার পিতামাতার নামে বা অনেকের নামে এমপিভুক্ত কলেজ করলো করে দেন তারপরে সরকারের উপরে এটা চাপিয়ে দিতে চায় তা এখন সরকারও ক্রেডিট দিতে চায় যে শিক্ষা খাতে আমাদের বরাদ্দ আগের চাইতে অনেক বেড়েছে এবার তো শিক্ষা খাতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমেছে কিন্তু এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র বেতনের পিছনে বরাদ্দ বাড়িয়ে এটার চাইতে আমি যেটা বলি যে শিক্ষার মানোন্নয়নে কি বাস্তব কি পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে এই টাকা মধ্য দিয়ে সেটা বড় এইরকমই কথা গতকাল অর্থমন্ত্রীও সংসদে বলেছেন আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পরে আমরা আমাদের আরেকজন অতিথি আছেন কাশেম হুমায়ুন তাকে নিয়ে ফিরবো দর্শক থাকুন আমাদের সাথে ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে দর্শক জানিয়ে দিই এই এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছেন আমাদের আরেকজন অতিথি কাশেম হুমায়ুন কাশেম হুমায়ুন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আপনি আসার আগেই আমরা একটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছি সেটি হচ্ছে এমপিও ভুক্তির যে ঘোষণা আজকে প্রধানমন্ত্রী সংসদে দিয়েছেন যে অবশিষ্ট যেগুলো আছে ছয়শো চব্বিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবছর এমপিও ভুক্তি করা হয়েছে বাকি টোটাল উনি বলেছেন যে ষোলোশো প্লাস কত একটা ফিগার দিয়েছেন যে এই ফিগারটা এই এই সংখ্যাটা এই এই সরকারের আমলে হয়েছে এমপিভুক্ত এটা উনি এটা এটা মনে হয় আমি অনলাইন থেকে একটা নিউজ দেখলাম যে ষোলোশো কত একটা ফিগার বলেছেন যেগুলো এই এই সরকারের সময় হয়েছে আর বাকির বিষয়টা যেটা অবশিষ্ট কথা বললেন আমি জানি না আই এম নট পরিষ্কার না আমার কাছে বিষয় নীতিমালা জারি হয়েছে তার অধীনে হ্যাঁ নীতিমালা আওতায় নীতিমালা আওতায় কতগুলি আসে কি আসে এগুলো তো অনেকটা আপনার আইন আইন আইনগত দিক আছে তো সেখানে একটা যে নীতিমালার আলোকে হয় দুইটা জিনিস একটা নীতিমালা আবার একই সাথে কিন্তু আমরণ অনশনে আজকে দশম দিনের মতো আছেন এমপিও ভুক্তির দাবিতে প্রেস ক্লাবের সামনে না সেই অনশন তো এমপিও ভুক্ত দাবিতে এই অনশনটা যুক্তি কিনা বা অযুক্তি কিনা এগুলো আরেকটা বিতর্ক হ্যাঁ মানবিক কারণ এটা আরেকটা বিষয় এখন বিষয়টা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য পলিসি অফ দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের অ্যালোকেশন কত এখানে এখানে যদি আপনি দেখেন তারা তো শিক্ষকরা দাবি দিবেন বেটার বেতন পাবেন বেটার লাইফের জন্য এটা এটা খুব স্বাভাবিক এবং এটা আমি অযৌক্তিক তো এটা কোনো কারণে এটা যুক্তি দাবিটা যুক্তি তারা বেতন ছাড়াই দীর্ঘদিন কাজ করে এখন দাবিটা তো খুবই যুক্তিক এখন সমস্যাটা কোথায় সমস্যা হচ্ছে যে সেই ফান্ড সেই টাকা অ্যালোকেশন গভর্নমেন্টের কাছে আছে কিনা গভর্নমেন্ট এডুকেশন সেক্টরে যে টাকা অ্যালোকেশন করেছে সর্বোচ্চ পায়োরিটি এডুকেশন সেক্টর এখন দুইটা এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্লাস হচ্ছে এডুকেশন রেভিনিউ পার্ট রেভিনিউ পার্টটা হচ্ছে বেতনের পার্টটা তো বেতনে কত যাচ্ছে বেতনে আপনার মেজরি টাকা চলে যাচ্ছে তো এখন যদি বাড়াইতে হয় সেটা কত বাড়বে এমপি ভুক্ত করবে কিনা এগুলো কতগুলো শর্ত তো দেওয়া দরকার আর আমার দেশে আমার কাছে মনে হয় যে এমপি ভুক্ত তো শিক্ষকদের বেতন বাড়তে হবে বাড়াতে হবে এটাই এটাই স্বাভাবিক এটা 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 বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় যেভাবে বাড়ছে আপনি বাড়ানো তো না তারা বেতন সরকারি বেতন দাবি করছেন এমপি ভুক্ত না না বেতন তো আপনি কতগুলি স্কুল করেন একটু আগে সকল ইনফরমের কথা বলছে প্রত্যেক দিন স্কুল হচ্ছে তো ন্যাচারাল স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড কি অবস্থা প্রাইমারি স্কুলগুলো হচ্ছে মাদ্রাসা হচ্ছে প্রত্যেক দিনে একটা করে এক দুইটা করে দুই চারটা করে হচ্ছে এখন এই হওয়ার একটা মিনিমাম তো একটা কারিকুলাম থাকবে আপনার মিনিমাম যে এই কন্ডিশনগুলো থাকলে আমি একটা এমপি ভুক্ত হবে এখন সরকার কি কারণে এতদিন বন্ধ রেখেছে বন্ধ তো রাখেনি প্রাইম স্যার যেটা বললেন অনুরোধ প্রাইম স্যার যে ষোলোশো কতটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা এমপিভুক্ত করেছেন গত এই কয়েক বছরে এখন এটা আবার কিছু কয়েক বছর বন্ধ ছিল এটা আবার ওপেন হয়েছে এখন ওপেন হচ্ছে কেন সরকারের সামর্থ্য বাড়ছে রেভিনিউ বাড়ছে ন্যাচারালি শিক্ষা খাতকে গভর্নমেন্ট প্রায়োরিটি দিচ্ছে এখন এই জায়গায় অ্যালোকেশন আসাটা খুবই স্বাভাবিক যদি অর্থমন্ত্রী এটি সমালোচনা করেছেন যে এটি এটিকে তিনি খুব ভালো হিসেবে নিচ্ছেন না এমপিও ভুক্তি যে না আমি আমি মনে করি শুধু শিক্ষার খারাপ কার্যক্রম না শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু যদি আপনি গুণগত মান উন্নতি না করা যায় 
তাহলে শুধু পুঁজিগত বিদ্যা দিয়ে তো আর এখন এখন এই এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে এগিয়ে এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম শওকত মাহমুদের মন্তব্য জানছিলাম আমরা আরেকটা বিষয় একটু যেতে চাই এই পর্যায়ে যে চালের দাম খুচরা বাজারে বেড়েছে আমাদের এই সংক্রান্ত একটা প্রতিবেদন আমরা দেখেছি যে আমদানি শুল্ক 28 শতাংশ আবার পুনর্বহাল করা হয়েছে যেটি গত এপ্রিলে গত বছর এপ্রিলে যে বন্যার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলো এবং তখন চাল আমদানি করা হলো সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে তখন চালের আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে 2 শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছিল এখন আবার সেটি পুনরায় আগের জায়গায় 28 শতাংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু এবছর সরকার বলছে যে বাম্পার ফলন হয়েছে চালের বাজারে কোনো সংকট নেই তাহলে আমদানি শুল্ক বাড়ার সাথে সাথে চালের দাম বেড়ে গেল কেন না আমদানি শুল্কর বিষয় হচ্ছে যে আমদানি কে আপনি যে 28% শুল্ক যে মানে আরোপ করা হচ্ছে এটা কেন আমদানি কে কিন্তু ডিসকার্স করার জন্য নিরসাহিত করার জন্য হ্যাঁ এটা আপনি ধরে নিতে হবে যে আমদানি গবর্নমেন্ট চাচ্ছে না কিন্তু হচ্ছে 28% শুল্ক দিয়ে যদি ইম্পোর্ট করতে হয় তাহলে চালের দাম অনেক বেশি পড়ে যাবে হ্যাঁ অনেক বেশি পড়ে যাবে আবার একটু আগে আপনি একটা তথ্য দিয়েছিলেন যে 2% সরকার নামিয়ে এনেছিল কারণটা কি তখন নিশ্চয়ই এটা ঘাটতি ছিল এটা কিন্তু সহজের জন্য উৎপাদন কমে গিয়েছিল আমদানি দরকার ছিল সহজে বোঝা যায় যে 28% যে এটা ট্যাক্স আছে সেইখানে আপনি 2% ট্যাক্স ইম্পোর্ট করতে দিলো এর মানে কি 26% ট্যাক্স নাই এর মানে এটা কি অর্থ হচ্ছে गवर्नमेंटের এই চাল আনা খুব প্রয়োজন ছিল হ্যাঁ তাহলে বোঝা যায় ফিগার টিগারের মধ্যে যদি আপনি যান সেটা আর ইয়ে চাই তো ঘাটতি একটা ছিল এটা পরিষ্কার কারণ সরকার এটা ওপেন করেছে ওপেন করেছে যে চাল আসুক এখন যখনই চাল আসছে তখন गवर्नमेंटের এই বছরের হয়তো আগা এই এই সামনে যে ক্রপটা ছিল এই ক্রপটা তাকে দেখতে হচ্ছে যে ক্রপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে এখন এই ক্রপটা দেখে যে বাম্পার ফলন যে কথা একটু আগে বললাম আমার কিন্তু হিসাব নিকাশ ছাড়া আমি কথাটা বলছি হ্যাঁ যে गवर्नमेंट তার হিসাব নিকাশ আছে আমি বলবো আছে উনি বলবেন নাই হ্যাঁ এরকম কিন্তু না বিষয়টা এখানে অনেকগুলো বিষয় কাজ করে কিন্তু আমি আসলে জানতে যাচ্ছি শওকত মাহমুদের কাছ থেকে একটু জেনে নেই বিষয়টি যে বাজারে চালের দাম কেন বাড়ছে 5 টাকা করে খুচরা চালের দাম বাড়ছে সেটা আমরা খবর পাচ্ছি 28 শতাংশ আমদানির শুল্ক বাড়ানো হলো কিন্তু উৎপাদন তো ভালো বাজারে তো চালের সংকট মানে ইন্টারেস্টিং সাইড হলো আপনি আন্তর্জাতিক বাজারেও চালের দাম কমে গেছে কমে গেছে আপনি 28 শতাংশ আমদানি শুল্ক বসিয়েছেন যাতে করে দেশের ভিতরে এটা নিরুৎসাহিত করা এই আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য কৃষকরা যেন তাদের কৃষকরা কিন্তু কৃষকদের লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই কারণ কৃষকদের ধান কিন্তু এখন गवर्नमेंट গোডাউনে অথবা যারা আরদদার আছে পাইকারি আরদদার তাদের কাছে চলে গেছে জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন এখন বাংলাদেশে একদল মানুষ ঘরে চাল রেখে খোরাকি হিসাবে এই খোরাকি দিয়ে খাওয়া খাওয়া করে আর শহরাঞ্চলে যারা থাকে পশ্চিম শহর থেকে তারা কিন্তু বাজার থেকে চাল কিনে খায় তাদের ঘরে কিন্তু চাল জমা থাকে না বা তারা চাল উৎপাদন করে না সো এই যে ভোক্তা যারা বাজার থেকে কিনে 28 শতাংশ দাম শুল্ক আমদানি শুল্ক বসানোর কারণে তাদেরকে কেন কেজি প্রতি বেশি 5 টাকা দিতে হবে আজকে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আপনি মাদক ব্যবসায়ী তারে হাসপাতালে সেবা পরিচালনাকারী খাবার দোকান সব জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট যাচ্ছে তাহলে চালের বাজারে যেই চাল আছে এটা তো আমদানি কিন্তু চাল না সেটাই তো তাদের স্টকের চাল তারা যে এই 5 টাকা কেজিতে বাড়তি দাম নিচ্ছে এটা বিরুদ্ধে সরকার অ্যাকশন নিচ্ছে না কেন কারণ আপনি বাংলাদেশে এমন একটা অবস্থা যে ভারতে তেলের দামের চাইতে আমার তেলের দাম জ্বালানি তেলের দাম বেশি রাখতে হবে না সস্তা আমরা সস্তা করতে পারি এখন কিন্তু ইকুয়াল অলমোস্ট প্রায় ইকুয়াল কিন্তু স্মাগলিং এর ভয় করি না না লোয়ার রেট থাকলে স্মাগলিং ইন্টারন্যাশনালি তেলের দাম এত কমে গেছে কিন্তু আমাদের আমরা ভোক্তা হিসেবে কিন্তু এর কোনো बेनिफिट পাচ্ছি না আমরা আগের দামই তেল কিনি না এটা সকল দুইটা কারণ না আমি বলি চালের ক্ষেত্রে চালের ক্ষেত্রে মানুষকে যে প্রতি কেজি প্রতি 5 টাকা বেশি গুনতে হবে কেন তাহলে এই আপনি আমদানি শুল্ক বসিয়ে এটার बेनिफिटটা কি হলো আর কৃষকরা আমদানি শুল্ক বসানোর পরের बेनिफिट কিন্তু কৃষকরা পায় না কারণ কৃষকরা মাঠে ধান থাকতেই তাদের কাছ থেকে চাল কিনে নেওয়া হয়েছে চাল চলে গেছে সরকারের গোডাউনে আর নালে পাইকারি বেসরকারি পাইকারি ব্যবসায়ীদের গোডাউনে চলে গেছে এখানে কিন্তু কৃষকের আর बेनिफिट পাওয়া কাশেম মোহন আপনার কি মনে হয় আসলে কৃষকের बेनिफिट যদি বাণিজ্য মন্ত্রীও কিন্তু বলেছেন বাজেটের আগেই যে কৃষকের লাভবান যেন হয় কৃষকের गवर्नमेंट गवर्नमेंट বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছে এই ফসলটা তো উঠে গেছে সাবসিডি দেওয়ার জন্য गवर्नमेंट কিন্তু এখন একটা দেখবেন যে এই যে মিডলম্যান দের যে দূরত্বের কথা অনেক সাবসিডি ছিল বর্তিকে ছিল যে বর্তিকিটা দেওয়া হতো সারে ফার্টিলাইজারের মধ্যে এখন কিন্তু সরকার সেই সেই দিকে যাচ্ছে না এখন দেখবেন যে এক দশ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্টগুলো করা হচ
অ্যাকাউন্টে চলে যায় এটা একটা গুড সাইন আগে যেটা ধরেন মিডলম্যানরা যে ফার্টিলাইজার যে বেনিফিটটা ফার্টিলাইজার গভর্নমেন্ট কিন্তু সবসময় একটা আমরা সাবসিডি দিয়েছে কিন্তু সাবসিডি কিন্তু মিনিম এটা ডিলার রাখিয়ে ফেলেছে হ্যাঁ তো এই এইটা গভর্নমেন্ট এখন করছে কি অ্যাজ মার্কেট প্রাইস মানে সারের ফার্টিলাইজার দাম রাখছে কিন্তু যে টাকাটা গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে সেই টাকাটা সরাসরি কৃষকের অ্যাকাউন্টে চলে গেছে এগুলি কিন্তু অনেকগুলো দিক দেখার আছে এখন যেখানে আপনার সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের বিষয় গভর্নমেন্ট অতীতও গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে কিন্তু সেই সাবসিডির বেনিফিট কৃষক পায় নাই কৃষক সারের দামে অনেক আন্দোলন হচ্ছে অনেক আন্দোলন হচ্ছে সেই বেনিফিটটা পায় নাই কৃষক বিতর্কিত চাল নিয়ে এই দেশে কেউ রাজনীতি করতে খাদ্য নিয়ে বিশেষ করে চাল নিয়ে কেউ রাজনীতি করতে দিতে চায় না এটা এটা যে আজকে আজকে যদি আপনি কস্ট অফ আপনি প্রাইসের সাথে ই করেন তাহলে চালের প্রাইস অনেক হাই হওয়া উচিত উচিত কিন্তু গভর্নমেন্ট এটা সবসময় একটা সাস্টেনেবল জায়গা রাখে কেন উচিত উচিত মানে আপনি যদি কৃষককে প্রফিট দিতে চান তাহলে কিন্তু এই চালের দাম বেড়ে যাবে যদি এনশোর করতে চান সরকার সবসময় কিন্তু এটা নানাভাবে সাবসিডি দিয়ে এটাকে পত্রিকাগুলোতে দেখছিলাম পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি মনে হয় এগুলি এগুলি ধরেন আপনি হয়তো আগাম কথা অনেক বলা যাবে ন্যাচারাল ডিজাস্টার একটা বিষয় ন্যাচারাল ডিজাস্টার যদি বন্যা হয় ঘূর্ণিঝড় হয় এগুলো তো একটা একটা আপনার ক্ষতি তো হবেই এখন ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এরকম ন্যাচারাল ডিজাস্টার হয়ে যেতে পারে না আশঙ্কা এই আশঙ্কা থেকে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে এটা তো এইটাও তো একটা আশঙ্কা আছে এই আশঙ্কার কথা জন্যই প্রস্তুতি সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের বিষয় গভর্নমেন্ট যদি ম্যানেজ করতে পারে যারা ভোক্তা সরাসরি বাজার থেকে কিনে খায় তাদের কি আপনি কি সুবিধা দিচ্ছেন আপনি আমদানি শুল্ক বসিয়েছেন আপনি বলছেন যে কৃষকের বেনিফিট দেওয়ার আমি বলছি যে কৃষকের ধান বেচা শেষ হয়ে গেছে কৃষক কিন্তু আর ধান বেচার ধান চলে গেছে চাল হয়ে আপনার সরকারি গোডাউনে চোদ্দ লাখ টনের মতো মজুদ আছে সরকারের ম্যাক্সিমাম মজুদ এই সময় হয় বাম্পার ফলনের কারণে আর পাইকারি ব্যবসায়ীরা চাল ধরে রেখেছে এখন পাইকারি ব্যবসায়ীরা তারা চাল ছাড়বে প্রতি কেজির প্রতি আপনার পাঁচ টাকা বেশি লাভ করে আমার মনে হয় যে এটা আমাদের মূল্যস্ফীতি সহ মানুষের বর্তমান জনজীবনে এটা একটা ভোগান্তি হিসাবে আসবে এবং এটা কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য একটা খুব বাড়তি বোঝা কেজি প্রতি পাঁচ টাকা এটা আমার মনে হয় যে একটা অসহনীয় পরিস্থিতি সরকারের উচিত যারা চালের ব্যবসা করেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু একবার ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করলো কিছুদিন আগে চালের একটা সংকটের মতো অবস্থা হয়েছিল যে পাইকারি বন্যার কারণ মজুদ করছে গভর্নমেন্ট এটা হ্যান্ডেল করেছে এবারে বলুক তাদেরকে যে দাম বৃদ্ধির কোনো কারণ নয় এবং কেউ এখন আটাইশ পার্সেন্ট ডিউটি দিয়ে শারীরিক ভাবে যদি আপনি দেখেন তাহলে বিষয়টা হচ্ছে শকত মামুদি উৎকণ্ঠারা প্রকাশ করলো যে চালের দাম বাড়ছে কেন আমি মনে করি সরকার কিন্তু কোন সরকারি অতীতে এখন বর্তমান সরকার বা ভবিষ্যৎ যে সরকার থাকবে তারা কিন্তু কেউই চাল নিয়ে দেশে রাজনীতি হোক এটা চায় না কেউই চায় না 
কিন্তু তবুও চালের উপরে প্রভাব পড়ে এবং জনগণের আগে কিন্তু এখন অতএব বাজেটে 28 শতাংশ শুল্ক ঘোষণার প্রভাব এটি এই আমদানির উপর পড়বার কথা না এখন কিন্তু সেখানে ট্রাক চালক শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন আমদানি রপ্তানি বন্ধ আছে দিনাজপুরের এটির সমাধানটাই না এগুলো দুটো জিনিস আছে সমাধানের একটাই রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে আলাপ আলোচনা আর তো কোনো বিকল্প নাই गवर्नमेंट বলছেন गवर्नमेंटের মেশিনারি বলছেন ইম্পোর্ট হয়েছে এটা বাজেটের পরে এর মানে ট্যাক্স বেশি দিতে হবে তোমাকে আর এর রিপোর্টটা হয়েছে ফাইন্যান্স ফাইন্যান্স বিল পাশের আগে হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট তো তারা মাল ছাড়া ছাড়া ছাড়াই নি তো আচ্ছা এবং এখন 28 শতাংশ শুল্ক এখন বিষয় এটা এটা আসলে জটিলতা একটা এখন বাজেটে যারা এগুলো আলাপ আলোচনা বসতে তো এটা নিষ্পত্তি হবে এটা সাসটেইনেবল আগে জায়গা যাবে আর এখানে আরেক সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে কি এই 7.5 হাজার মেট্রিক টন চালন্তে সর একটা বিশাল অঙ্ক ফরেন এক্সচেঞ্জ তো খরচ হয়েছে তো गवर्नमेंटের তো অনেক দায় বোধ হচ্ছে ইম্পোর্ট কেন ফেলে দেবে এটা সরকারের মানে আপনার একটা বিশাল বিশাল পরিমাণ অচল হয়ে আছে বিশাল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা চলে গেছে এলসি খোলার জন্য তো এটা আসতে হবে ট্যাক্সের জটিলতা হয়তো এটা একটা একটা জায়গায় আসবে আজকে হোক কালকে হোক এটা আলাপ আলোচনার মধ্যেই নিষ্পত্তি করতে হবে সেটা আমি মনে করি আমরা নজর রাখতে হবে আমরা যদি যেভাবে চাল আসে যে এখানে সীমান্ত হাট আছে ই আছে এগুলো কিন্তু লেনদেন এগুলো এগুলো এলসি ওপেন হয় না সীমান্ত হাটের নামে কিন্তু এই ধরনের বিরতিতে যাই দর্শক বিরতি পরে আমরা অনলাইনের খবরগুলো নিয়ে ফিরবো এবং সেগুলো নিয়ে কথা বলবো থাকুন সাথে বিরতির পর আবারও ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে দেখে নিয়ে অনলাইনে কি কি খবর আছে প্রথমেই দেখছি প্রথম আলো ছাত্র নেতাদের কেন ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী আজকে গণভবনে দেখেছেন ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশীদেরকে এবং নির্বাচনের ছয় মাসও নেই এর মধ্যেই ছাত্রলীগের নেতৃত্বে পরিবর্তনের কথা জানা যাচ্ছে এটি একটি এটি একটি খবর কি মনে হয় কাশেম হুমায়ুন যে ছাত্র লীগের এই মুহূর্তে নেতৃত্বে পরিবর্তন আনবার কারণ না পদ প্রত্যাশী এটা খুব স্বাভাবিক সংখ্যায় বেশি এই নিউজ থেকে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বসা বসছেন বললেন যে নিউজটা বেরিয়েছে আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা নিগোসিয়েশনের ভিতর দিয়ে একটা কিছু করা হুইচ ইজ মানে বড় দুইটা পার্টি আওয়ামী লীগের বিএনপি তাদের যে অঙ্গ সংগঠনগুলি হচ্ছে সেখানে কিন্তু একটা দেখবেন নিগোসিয়েশন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এটাকে হ্যাঁ আর বিশেষ করে পার্টির চেয়ারপারসন বা চেয়ারম্যান বা সভানেত্রী তারা যা চান সেটাই হয় আমার কাছে মনে হয় যেহেতু পদ প্রত্যাশী বেশি সংখ্যা বেশি তারা একটা সমঝোতা আসার চেষ্টা করবে দুই মাস আগে সম্মেলন হয়েছে রাইট আর সামনে নির্বাচন ন্যাচারালি আপনাকে এই এই ধরেন ছাত্র লীগের নিয়ে তো বিভিন্ন রকমের সমালোচনা আছে নেতৃ নেতৃত্ব নিয়ে এখন সেটাও হয়তো সরকার চিন্তা করবে সরকারের দল সামনে নির্বাচন যে একটা একটা ইমেজ ভাবমূর্তি भावमूर्ति खुणर বাজিত হবে তখন ছবি টবি যদি খুঁজে দেখা যায় যে তাদের কেউ এখানে ছিল কিনা আমার মনে হয় যে কমিটির চাইতেও প্রধানমন্ত্রীর উচিত এটা জনগণ যেটা আজকে ছাত্রদের উপর যে নির্যাতন ছাত্রলীগ করছে এই ব্যাপারে একটা পরিষ্কার একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া কোনো প্রতিবাদ কেউ করতে পারবে না কথা বলতে পারবে না কোথাও দাঁড়াতে পারবে না সরকার অবশ্য পলিসি বুদ্ধ এটা কারণ প্রেস ক্লাবের সামনে অভিভাবকরা দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে পুলিশ তাড়িয়ে দিয়েছে সরকার এত নার্ভাস কেন 
কোনো একটা প্রতিবাদের ক্ষেত্রে এরকম করছে কেন ছাত্রলীগ এই সরকারের যথেষ্ট আমি মনে করব যে বদনামের ভাগীদার হয়েছে সরকারের উচিত ছিল ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় সাধারণ সম্পাদক করার পিছনে এটাও একটা ইয়ে থাকতে পারে যে উনি ছাত্রলীগের কমিটি এবং ছাত্রলীগ দেখাশোনা করতেন যে ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই আশা করি তাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল কিন্তু হওয়ার পর দেখা গেল ছাত্রলীগ আরো আজকে দেখা যাক প্রধানমন্ত্রীর কি কি নির্দেশনা থাকে প্রথম আলোতে আরো খবর দেখছি রাত 8 টার পর বাড়ির বাইরে থাকলে আটক এই খবরটি একটু জানাতে চাই যে এসপি বলছেন যে উর্তি বয়সের ছেলে মেয়েরা রাত 8 টার পরে বাইরে থাকলে আটক করা হবে রাজবাড়ির পুলিশ সুপার মানে এটি কেমন কথাটা আমার মনে নাগরিক অধিকার মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করে উর্তি বয়সের শিক্ষার্থী বলতে কি আসলে কি বোঝানো হচ্ছে সেটির উপর কোনো ব্যাখ্যা থাকলে ভালো হতো দেখলে দেখতে পারি আটক করে धन्यवाद